，怎么会在这儿？我是死了吗？我记得我被孟晚，还有我那个好弟弟，给活生生打死了。老少，你看我是穿这套美丽，还是刚才的女服装呀？赵妍儿，不对，这地点。赵妍儿这状态，我回到了十年前。杨少，怎么都不说话呀？妍儿心里好紧张呀，是不是？妍儿不好看呀，也都不看妍儿了。现在是几几年？二零一二年啊，杨少，你又在开玩笑了。果不其然，李清流给了你多少钱，让你这么勾引我？他现在怕是已经在楼下，就等着把我捉奸在床。杨少，您说什么呢？没有的事儿。我想起来，今天我那好弟弟李清流让他女友赵妍儿勾引我，最后捉奸在床，让我名誉扫地，最后我丢了继承权，还被活活打死。我不会再让李清流得逞。我是李阳，家二少。我现在命令你们全面戒严希尔顿，只要让任何人上到顶楼。那我要干什么？老子要玩李清流的女人。李阳他怎么敢呢、啊？赵妍妍是我的女人。杨少戒严，他他毕竟是二少爷，我我们也进不去。让你们关键时刻冲上你，你们人呢？赵岩我都没碰过。算了，木已成舟。赵大嫂，为了让李阳不付出代价，李阳，你敢睡我李三的女人？我要你的命，要我的命。你是谁？你敢打我？我是李家三少，是爸爸最喜欢的儿子。你敢睡我的女人？这事要让老爷子知道了，肯定丧失继承权。是谁？是李家三少。这是我。最后再问，你是谁？这就对了，一个私生子而已，搞不清楚自己身份，连族谱都进不了的东西，还敢叫自己李三儿？我看你下次要再敢这么猖狂，小心我彻底废了！还不住手！李阳，你对清流动手，还睡了公司的秘书，你就不怕老爷子生气吗？啊，差点忘记了，孟晚身为死去大哥的老婆，最后和李清流狼狈为奸。这一世重来，我绝不会让历史重演。对他李清流动手又如何？他一个私生子，对李家继承人不敬，是不是该打？追公司秘书，我堂堂李家二少，睡一个女人怎么了？还是说，大嫂，羡慕你？你一个魏王人，日夜守空房，怕是很寂寞，不如。来满足你！闭嘴！赵颖儿是清流的女人，你睡了，老爷子定不会饶你。李清流的女人，她李清流什么时候公开承认过这是她的？还有大嫂，你别搞错了，李氏集团价值千亿，大哥死后的我李阳就是公司唯一正式的继承人，要钱有钱，要权有权，别说是赵颖儿了，就算是你。只要不愿意，现在就能直接。你，你想干什么？我可是你大嫂。大嫂，那岂不是更刺激？李阳，你敢？老爷子紧急召开董事会，二少爷、青楼少爷，请一步。好东西要留在后边享用。
清凉，光这个费用掺和不了多久。等董事会结束后，你就有了继承人的资格，到时候就是他的末日。李亚，今日这般屈辱，等董事会后，欢迎被封。这边的少爷，这家少爷被废了，少爷，少爷，你们还不糊弄我吗？少爷，少爷，少爷！哎，哈哈，总算逮着你了。之前我与世无争，丝毫不在意少爷的生活，现在看来，我可错过了太多。只是这些本来就是属于接下来的董事会，他们会内定。李清流作为李氏集团下一任的继承人，你怎么看？谁敢跟少爷争啊？我就是要全方位断他的路。不过话说，这次的董事会还有一个关于地皮的大事，而这件事的关键人物就是赵立峰，南省的掌权人。不过，我恰好有他的把柄，把这张纸条。还有那些玉雕都送到赵立峰手里，让他等我电话。我都送少爷。二少，听说这次董事会要宣布李氏集团继承人，您认为你有机会吗？李家三朝业绩斐然，而你在公司毫无业绩，请问您是怎么担心？李氏集团的继承人有且只有我一个，现在是未来更。李清流，他就一个私生子而已。你们觉得他凭什么跟我？凭什么跟我？李清流是私生子，劲爆！这消息以前没听说呀，私生子根本没有继承权啊！今日头条有了，这名不正言不顺呢。这私生子怎么跟正统继承人争啊？是这李清流是不是算低呀、啊？以后谁再敢把这个上不了台面的东西跟我相提并论，就等着破产了。清流，董事会已经表决了啊！这次董事会就是为了让你继承集团资格，没日后做铺垫。现在只不过走个形式，放心。陆少，<笑>这次多亏你了，等我当上继承人，我肯定好好回报。哎，<笑>李昂，董主任还没结束，你不能进去。滚开！李昂，清流少爷可是李家三少。你如此不客气，有失教养。你叫我什么？李阳，这可是陆羽，李氏集团市场部营销总经理。李阳，你就不怕我告诉老爷子吗？我可是老爷子心腹。心腹？你就我李氏的一条狗？我堂堂李家二少，你敢在我面前叫嚣？真？想翻天是吧？你殴打公司高管。老爷子不会不管的，我今天就算打死你，你看看老爷子是护我这个亲儿子，还是护你这条走狗？挡我的，死！表决结果，李清流拥有继承权，是否有异议？我有异议。董事会表决，相关利益人不得出席。李昂，你出去。不得出席。他一个李家私生子上不了台面的垃圾，哪儿来的资格继承？我看今天这场董事会根本就没有开的必要。李阳儿，你这在做什么？爸爸不是偏袒清流，爸爸年龄大了，身体不好。今天培养培养清流，是为了以后你弟给你当个辅佐。辅佐。上辈子我就是信了这一套，最后被李清流夺权的事，下场凄惨。哼，老爷子，辅佐就免了吧，一条狗都比他李清流强。李阳，你别欺人太甚了吧！全公司谁不知道清流少爷这些年的业绩？为老爷子打理三家公司，蒸蒸日上，为公司至少盈利二十亿。而你，所谓的李家二少，干什么？吃喝嫖赌，他是样样不沾，败坏公司名声，对公司更是毫无建树
，上半年接手了一家证券公司，到手直接亏了六个亿。啊！<笑>你说一条狗都比李青留强，那你算是？是啊，三少爷这些年为公司亲自下工地，从基层做起，很是令人敬佩呀、啊。再看看这吃喝嫖赌的败家子李阳，要我说呀，他根本就没有资格当这个继承人。李清流理应当这个继承人。哈哈哈！看到了吗？清流少爷成为继承人是众望所归呀。李阳，你要是不服气，你倒是证明看看，你哪一点比清流少爷强？死爷，他李清流一个私生子，哪一点配跟我？你把我和他相提并论，简直就是侮辱我孙子！你他妈有意的打我，老爷子！我从来就没有过贪污权势，这么长时间兢兢业业，都是为了给爸爸分忧解难。杨哥，我一直都在处处忍让，你贬低我、踩我，这都没有关系。但是今天你处处拿私生子说事，踩的是老爷子的脸。我也是爸爸的儿子呀。流的是雨，是的血。李阳，你别太过分了。私生子算什么？现在看的是能力。李清流能力处处比你强，你凭什么不让他当继承人呢？我说李阳，你这是怕了吗？我是让我提李阳，直接废除李阳继承人资格。对，废除。报告，这里是董事会。杨二，按照财阀规矩，私生子确实不能继承，但是商场无战场。一时不查，我李家千万家产随时都能土崩瓦解。清流的能力，在座的各位都知道。让清流继承，也是为了公司大。就眼下，我投了一个一百亿的大项，却因为地皮规划迟迟不批。一旦失去这块地，我们先期投入的一百亿打水漂了，后果不堪设想啊！你说？这该怎么解决？来了，那就是现在。果不其然是地皮项目，前世因为这块地皮最后被赵老拦下，加血亏二百亿，李清流全部推锅于我，而这一世，一切尽在掌握中。爸，这也太为难李阳了吧？清流接手这个项目已经半年了，连推进都极为困难，这可是几百亿的大项目，李阳他怎么能完成？是啊，董事长。这个项目的负责人可是南省第一权贵赵老，清流十次上门都被拒绝了。也是，赵老是南省之首，位高权重，是我考虑不周啊。改日吧，我亲自登门找赵老好好谈谈。爸，闹了半天就这点小事儿，哪用得着您亲自去啊？小小赵立峰根本不值得一提。这样，只要您一句话，我现在就让赵立峰登门拜见，把项目送给咱。<笑>李阳，你疯了吗？你知道那是谁吗？赵立峰，南省第一，论权势，甚至在李家财团之下。你让他上门拜见，送项目，你以为你是谁呀、啊？你当着百亿的项目是阿猫阿狗？不是、啊，这牛逼吹破了可就不好看了。这么多股东都在这看着呢，你这么大方厥词，可是在拜贺李家的门第啊！杨儿，别胡闹，那赵立峰不是一般人物。就是我也得敬重三分。赵立峰，分钟之内给我赶到李氏集团上门拜见，超时未到，南省第一的位置，可就别想坐。<笑>装逼做戏要做全套是吗？到现在还在演戏，堂堂南省掌权人，是你一个电话就能叫来了？李阳，你现在简直像个疯子，哪还有一点李家二少的样子？你现在认错还来得及。二哥，你这电话是真是假呀？这要是假的，二哥你有太丢人了。但这要是真的，你这一通电话可是彻底得罪赵老，将我们李氏集团立于危难之地。马上，你赶快低头道个歉，再这样下去，你的继承人资格肯定会被取消的。你也不相信，我会叫赵立峰过来上门拜见。杨少，那那可是赵立峰，就是久在商界的老爷子，也没有办法一个电话把他叫来。你鼠目寸光，陆远，等赵立峰来了，我第一个开了你
，还有你们，马上就会知道谁才是真正的废物。到时候你们会跪求本少爷见笑。二哥，这泥人也有三分脾气，你再这么不知悔改，那就不要怪我了。你如果一通电话真的能叫来赵老，这继承人资格的事儿。但你要是叫不来，就得给我们所有人道歉。清流少爷就是人太好，只要叫不来，岂止是道歉？要从此跪出李家继承人的资格。第二，赌又如何？如果我叫不来赵立峰，我不再是李家二少，我放弃所有继承资格，但要是你输，以后见你。这可是你说的，杨二，今天这场闹剧就此作罢，我要到了。如果你刚刚真的给赵老打了电话，立刻上门赔罪道歉，不要拿李氏集团开玩笑。爸，你也跟他们一样，不相信我能叫来赵立峰吗？杨二，我知道你不想让清流获得继承权，你怕他威胁到你的地位。可从你大哥走后，你太过放纵自我。爸爸给你机会，但是你得争取。你闹也闹了，给清流道个歉。这件事儿就此作罢。道歉，最后输的只会是他。到现在了，你还在哭？爸，清流这么多年的业绩你也看了，把公司打理的是井井有条。别说辅佐，就是直接当继承人，那也是绰绰有余。可李阳呢？他今天像个小丑一样，这还不够证明什么吗？董事长，我先要废除掉李阳继承人的资格，李氏财团，他没有能力领导。我同意，我同意，我也同意。同意李阳，我对你太失望。过来，赶紧给清流道歉，给所有股东道歉，否则股东决议我也压不住。嗯、董事长。刚刚接到电话，江南第一招了，到公司楼下了，要叫要叫杨少。哎呦，赵老，您大驾光临，有失远迎，有失远迎啊！<笑>赵老，我是李家三少，您有任何事尽管吩咐。李总，哎，我有事儿想和你单独谈。哦，好，赵老，这边请。不愧是南省第一掌权人，光这气场，简直无人能敌。我看赵老这次是来者不善的，看来我们集团的项目是没有希望。这些还不都怪我们那些二少所？要是他无法无天得罪了赵老，不过凭三少的本事，事情肯定还有一线希望。你要，看你干的好事，因为你一个人。将整个集团置身于水深火热当中，你还不知道错吗？错，本少最大的错就是让你这条狗吠太久了。哎、等着众人股东高管的面，在股东大会这样的日子，行凶伤人，我集团真给了你，还能有未来吗？一条狗而已，老子打了就打了，还挑什么时候？再敢乱吠，我现在就废了。陆总，杨哥，你是平时胡闹也就算了，今天是什么日子？你想气死爸爸吗？什么东西还敢教训我、啊？刚才狗嘴里说了什么忘了？但凡我叫来赵立峰，后见着我跪下，还等？跪下！李昂，你太嚣张了！你真以为赵老师因为你一通电话才来的吗？少往自己脸上贴金。对呀、啊，这也太巧了。杨哥，你早就知道赵老来是吧？肯定是啊，赵老从进门到现在一直没露面。要是李阳真有这么大的本事，赵老为什么不直接把项目给他呀？爸，我好心让二哥给赵老道歉，谁知道他不知道悔改，还把我跟陆松打了一顿。杨二，赵老说了。要单独见见你
。同时，赵老也同意将这块地皮交给我们集团。这个项目啊，由杨儿全权负责。李阳，赵老还在等你，还在这磨蹭什么？他等我是应该的。至于这项目，我还没说我要接着。这个项目关系重大，两个人别胡闹。你是不是有什么条件呢？尽管提。条件？那你不如先让他们把承诺兑现了吧。李昂，你别太过分了。你身为李家的人，在集团没死关头，但见死不救，还要侮辱股东。难道你真的要各位股东给你下跪不成？侮辱？下跪？看来你根本不知道什么才叫真正的羞辱啊。没关系。马上我会让你一一品尝。爸，你看见了？李阳他闭嘴！李清流办事不利，年少气盛。你这继承人的资格，他的确不够资格。今日股东大会所议之事，就此作罢。爸，爸，不要再说了。我意已决。至于你，以下犯上，毫无分寸。从今天开始。免去你市场部经理，董事长，我对集团可是忠心耿耿啊！董事长，你倒是替我求求情啊！咱们什么时候有关系了？邱先生，行了，杨二接下这个项目势必会忙碌。陆宇啊，以后你就跟着李阳打打杂吧。杨二，这么处理你看如何？既然赵老开了口，这个项目让你接下，就是我儿大展拳脚的机会，把握住了啊！不错，这项目对于我而言确实是个好机会，拿下项目，我在公司的地位也就稳了。但是我要的可不止于此。刚才是谁说要给我跪一次磕头道歉的？爸，刚才大家有些激愤，说话难免有些激动。股东们对集团向来是忠心耿耿。总不能让真的让大家下跪道歉吧？对呀、啊，爸，我倒是无所谓，但是各位股东都是长辈，难不成真的要给他下跪？也不怕他折寿？我也无所谓，但我怕听到赵老爷子。没大没小的东西，李阳他是你二哥，他的大名是你能喊的吗？赶紧跪下，给你二哥道歉！爸，还不跪下？二哥，我错了。李清流，你永远是一只只能给我下跪的狗。你们呢？二少，我们错了。好。你们所有人都给我好好记住今天，李氏集团的继承人，便只能由我一个。还有，都给我搞清楚，谁是主子，谁是主仆，别再弄毁自己的身份。好了，今日之事，谁都不许宣扬。杨儿，这个项目非常的重要，你可千万别出任何差错。爸，放心吧，小小赵老根本不值得一提。这个项目更是如此。现在知道我的厉害，杨少不愧是杨少。大嫂，之前欠我的，改天我会讨回。传言这个李家二少。吃喝嫖赌，玩世不恭。如今一看，传言不真呐、啊。你就是李阳啊？你送的礼物我收到了，不知道小友是从哪儿得来的这份礼物？哪有什么礼物？那封信写的就是赵立峰的把柄。上辈子，赵立峰因为违规开采矿场而被举报，最后被人双规，终身监禁。自然是因为我聪明过人呗。不过赵老既然这么着急赶过来，想必这礼物确实给的很哈哈哈，既然小友秘密告知，那我赵某也定聊表心意啊。
，如今已将项目送上，不知道小友能否将礼物的细节透露清楚？行，那咱就不卖关子。你之前在矿场做了什么？自己心里清楚。无论你想怎么隐藏，总会露出马脚。不出三年，必然会东窗事发。到时候你下半辈子只能在外头等。他怎么会知道的？这个年轻人果然不简单呐、啊！线索我已经给到了，少王，相信你自有解决办法。解决好这个北子，确保在。多谢二少指点，今日的恩情，赵某定铭记于心呢、啊。如果不是李二少这线索，我差点命悬一线。日后二少有用得着赵某的地方，尽管吩咐，赵某定竭尽全力。那这么巧，我今天就有一个合作机会，就看赵某有没有胆量。赵某愿闻其详啊！原本投资地产的那块地皮，我打算改变投资计划。升级为建设全方位一体化生态度假村，投资额也从原来的一百亿升级为。下周官方就将出台拆迁政策，在地皮周边建设城市高架，那块地也将成为最后一片生态土地，开发价值至少达到八百亿。李阳果然背后有高人啊！下周的最新政策我也刚刚得知，还未曾给任何人透露，他怎么知道的？改造成四百亿大项目，也需要官方投入大量资源。这件事儿有些许危险。成大事者不拘小节，一旦这个度假村建成，到时候就不只是南省，而是江南第一大度假村。到时候，您也不再只是南省第一，而是名副其实的江南。江南王，这李阳好大的胆，但这次对我而言，的确是一次难得的机会。李阳如此信誓旦旦，背后的高人只怕远在南省之上。二少果然年少有为，有气魄，这件事的确很有前景。赵某，愿和二少合作。好，新策划书三天之内必然给。今天二哥逼我们下跪，他根本就没把那事答应。杨二今天做的确实是有点过分，但是只要项目能够顺利进行，一切都……你不要再说了，今天的事就此做。青灵，爸，来。您别生气，这清流不也是为了公司着想吗？你说的确实有道理。清流啊，今天确实替公司受委屈了。爸，这地产项目事关上百亿资金，我觉得交给李阳一个人还是有点太冒险了。不如让清流帮着他一起吧。一来呢，可以保证项目顺利进行；二来还可以缓和他们兄弟之间的关系。您觉得呢？赵老明却说过，项目上的事只跟李阳一个人进行。惹怒了他，没咱们。不过我已经决定了，兄弟们，从今天开始，由你来担任公司投资部经理。这投资部经理可是掌握着公司的资金命脉，这可是肥差呀！清流，你看爸爸多看重你。谢谢爸爸，我一定不辜负您的期望。妈的，李阳这小子走的什么狗屎运！竟然能得到赵老的青睐，连累我们丢了继承人的资。小不忍则乱大谋。现在你坐在投资一把手的位置，对你来讲不正合适。你掌握着公司的投资大权，极容易出业绩。到时候再提继承人资格又有何难？说的对，现在投资市场火爆，赚的钱比地产项目来得更快。李阳那个项目，就是拍马也赶不上。等到时候，再看到。杨少，你轻点，我唇边疼着呢。这就受不了了，那以后可得好好锻炼锻炼。
，真讨厌。哦，对了，我听说董事长将投资部交给李清流，明天就正式走马上任了。意料之中。按理说，您才是李家的嫡子，继承家业名正言顺。老爷子为什么那么偏心李清流，一直暗中扶持他呀？老爷子当年出身贫寒，靠着我妈的力量才飞黄腾达，结果事业有成之后，找回了之前的初恋，也就是李清流的妈妈，生下了李清流。还有这种事儿？前世我就是在老头子的葬礼上才知道这些秘密，也因为一无所知，才落得最后下场。李氏集团虽然表面上姓李。但一切都是靠着我妈娘家的力量，才有了今天的地位。她想把这一切都转交给她私生子，简直痴人说梦。有赵老支持，等项目建成，继承人的位置肯定是你的。这才算什么？我要的可不仅仅是继承人的位置，而是我要夺回李家的一切。杨少。我有什么能够帮你的吗？你呀、啊，就乖乖把我伺候舒服。新的策划案已经发过去了。新的策划案，杨少，赵老师对我们原本的策划案有什么不满意吗？小问题，工地那边对接工作怎么样？承包公司跟项目规划书都已经准备好了，项目经理说。等我们第一批资金到位，就可以开始动工了。不用着急，李清流最近有什么新消息？李清流把集团的大部分资金都投入到了医疗基金当中。<笑>医疗基金，简直是自寻死路。上一世，两周后政府就要进行医疗改革，市面上所有医疗基金暴跌，反而虚拟货币政策利好，一路暴涨。医疗基金如今势头大涨。闭着眼买都不会跌，怎么会自投死路呢？大涨只是虚拟泡沫，真正值得投资的是虚拟货币。他说虚拟货币是未来希望。是啊，我亲耳听到的，绝对不会错的。李阳真是蠢得无可救药。就是啊，人人都知道这虚拟货币市场混乱，收益前景黑暗。他居然还说这虚拟货币值得投资，哼！就他这脑子，还适合当李家继承人？我看呢、啊，他要是看我成了投资部经理，嫉妒发狂吧。等我的医疗资金爆涨，到时候我很期待看他吃瘪的脸。杨少的这本策划案简直让人拍案叫绝呀、啊！项目本身没有任何疑虑了。但是四百万的投资，仅凭一个高价项目，怕是客流量太少。二少又如此笃定，是不是还有消息？的确，赵老慧眼，两年之内，政府将会规划江南高新开发区，选址正是现在的度假村。一个高新开发区所带来的收益，赵老，您再品一品。不只是整个南省第一，而是整个江南商界，我李家将一骑绝尘，位列巅峰。江南规划开发区的消息，连我都是只听到了一丝风声，不敢确认真假。李阳却连具体选址都知道了，他这背后的关系好强啊！我二少的这个消息，这个项目绝对可行，我立刻安排人。不敢不敢，二少，这南省乃至江南日后的经济发展，还都要仰仗二少啊！一切都在本少掌握之中。二少，土地的相关手续已经审批通过，政府的拆迁公告也发到宣传部，后天会正式公告。另外。建设开发区的事情，上头已经批复了，一切顺利，二少可放手去做了。做的不错。李阳的项目计划书出问题了，他把之前咱们所有的审批手续全废了，改成了度假村。思思，把
投资额提升到了三百亿。什么？李阳还真是自己送上门来找死，这个项目彻底毁了，私自更改土地用途，违法违规。这可是要坐牢的！天助我也，收集好证据。这一次，我要让他为自己的任性和狂妄付出代价。老少，那是不好了。我刚才发现，我们的策划案不知道被谁改了。这要是被发现，一切都完了。瞧这点小事，给你个小丫头急的。策划案是本少改的，你改的。这块土地被验是建设用地，如今变为度假村可是违规的，所有东西都前功尽弃，一切都要重新审批的。所有流程都已经做完了，合法合规。这么快？怎么可能？难道是？你赵老板？杨少。您这手段也太通天了。不过，这手续虽然下来了，但这资金提到四百亿，几乎垄断了公司所有的现金流。董事长跟股东肯定不会同意的。本少做事需要那帮废物同意吗？放心，到时候消息一出，那帮老东西就只有下跪的份，求着我再给他们一次机会。二哥，我投资的医疗资金短短几天翻了三倍，我打算再追加三个亿，到月底差不多能暴涨到十几个亿吧。哼，你个蠢货！我看到月底你只能看见十亿人民币了。听说二哥最近对虚拟货币比较感兴趣，不知道赚了多少。本少投资轮得到你来管吗？怎么，皮痒吗？二哥，我还有事儿。你也没几天好日子了，等我的医疗资金暴涨，有了足够的资本，你就等着下台吧。李继流这边投资医疗资金项目非常顺利，要是我们的项目还没有动静，月底肯定会被董事会攻击。给他十辈子，他也不可能跟我们斗。规划开发区的消息已经传到了南省，二少还要加快工程项目，我这里最多能拖延三个月。除了这个，应该还有其他消息通知吧？二少果然料事如神啊！两天后正式出公告，全面整顿医疗行业，加大投资虚拟数字货币行业。时间卡的刚刚好，立刻通知工程项目，让所有工人加班加点。三个月内，我要看到度假村封顶。三个月就要完工，这工期也太赶了点儿。所有工人工资翻一倍，必须三个月之内给我保质保量的完成。目前我们的账面上只有一百亿，原本投资额提到四百亿的时候就没有经过董事会同意，现在突然加速，不出半个月我们的资金流就会断。是否要马上提醒董事会？那帮废物现在只会挡老子的道。不过资金的问题不用担心，立刻通知财务部，给我从项目资金里取五十个亿，全部投资虚拟货币。杨少，动用项目资金，那可是会坐牢的呀！而且现在虚拟货币已经跌到谷底，跟废纸没什么两样。您现在投资，无异于把钱扔进水里。你在教我做事儿？我不是这个意思，我马上去办。杨少这次这么冒进，这么明显的错误对待。只怕我们都要彻底完蛋了。什么？他敢私自挪用项目资金去投资虚拟货币？千真万确呀！李阳昨天就把五十亿资金全部挪走，下午就将所有的虚拟货币都扫光了。我这个好哥哥呀，明明知道虚拟货币跌入谷底，他居然还敢挪。谁不知道虚拟货币是个天坑啊？准猪都比他强。青柳少爷，这里是相关证据。先是李阳变更土地项目，让项目前功尽弃；后是预谋要将资金额提升到四百亿，断公司资金链。而现在直接挪动项目资金，这次的下台是下定了。好，
喜上加喜。岂止是下台啊，这一次呢，我要让他永无分身之日。等着蹲监狱吧，蹲一辈子。你干什么？燕儿，我知道你这两天受了不少委屈。等我当上继承人，第一件事就是杀李阳，给你赚钱。李思源，你放尊重点。杨少可是你二哥，我以后可是要做你二嫂的人。二哥，二嫂，燕儿，你别忘了，是我的女人，也忘了我们之前的时光了吧？到了我们恩爱的时候。李清流，你可别忘了，当初可是你把我送给李阳，李阳他比你有过的。比你更值得让女人崇拜，我爱上他，一点也不稀奇。所以你就始乱终弃，爬上李阳那一屁股的床，赵岩。李阳都能睡，你为什么我就不能啊？今天我就让你看看什么才是真男人，都比李阳强一千倍、一万倍。天亮，要不是你放开我，本女人你也敢碰？找死、嗯！你的女人，赵岩一直都是我的人，一个我不要的破鞋，你去当个宝？李阳，你可真贱！杨少，你别跟他胡说。你的第一次是我的，我当然信你。之前跟你说，见到只有跪下的份。怎么了？把我说的话当耳旁风了。嗯，李阳，你别欺人太甚了。我也是爸爸儿子，凭什么听你的？我告诉你，你敢动我，爸爸不会饶你。不会饶了我？好可怕呀！真以为我不敢动手啊？告诉你，打你跟碾死一只蚂蚁一样简单。杨少，董事长来了，发生了。你们在干什么？放手！让你放手！放手！<笑>都给我进来！再有下次。兄弟俩为了个女人在公司大打出手。我这脸让你俩丢尽了都！爸，我听说最近医疗基金又涨，相信过不了几天，清流投资那十个亿，马上就能涨到三十亿了。<笑>我们清流真是能力出众啊！有如此能力，当我们李氏的继承人也是很有资格的嘛。那依我看呢，董事长，不好了，工地集体罢工了。什么？经过本台记者深入了解，李氏集团要求工人加班完成进度，确认拖欠公用工资。工人代表情绪激动，要求李氏集团给出一个满意的答复。现在事情闹得沸沸扬扬，公司股票一再下滑，网络上都是声讨我们、咒骂我们是无良企业的帖子。目前账据热搜榜第二名。当初我就说过，地产项目的水很深，三少能力出众，就应该交给他来负责。我们李氏集团创立了这么多年，还从来没有发生过如此恶劣事件，一定要严查。李阳，这到底是怎么回事？你马上给我解释清楚。几个小喽啰而已，钱给到位了，什么事都没有。二哥，现在事情都已经闹得这么大了，你还这样轻描淡写，真是无可救药。董事长，我要举报。李阳擅自更改土地用途，还将整个项目投资额提升到四百亿，这是要将我们整个李氏集团搞垮呀！李阳，这是真的吗？当然，各位不用谢，这可是把李氏带入巅峰的一步棋。带入巅峰？李阳，你把大家都当傻子吗？擅自变更土地用途，那是违法行为。谁说我擅自变更？董事长，各位股东。
这是政府审批下来的文件，土地变更的所有手续全部都合法合规。这以往项目审批，我求爷爷告奶奶也要两个月以上，这怎么李阳一出马几天就能搞定？这怎么可能啊？赵老有这么大的能力？就算项目审批通过，手续齐全，那你也是擅自。你只有四百亿，对公司来说意味着什么吗？之前投资的一百亿已经让公司的其他项目资金吃紧，现在又要追加三百亿，你是要搞垮整个公司的资金流？四百亿投到你的地产项目，李阳，你是要搭上整个公司的未来啊！爸爸，虽然我在投资部小有建树，再怎么挣钱也比不上二哥这么快。是啊，爸，清流刚到投资部就已经为公司赚了三个亿，这李阳倒好，反过来给公司挖了这么大的一个坑。事实摆在眼前，李阳要是块做生意的料子，出都能上树，白白给公司亏损了那么多钱。董事长，必须重新决议，撤销李阳一切职务，挽回损失，不能让他回了集团。爸爸，那块地皮的价值一百亿已经是投资极限，多出三百亿无异于倒闭。我认为应该立即停止对工程的动工，及时止损。没错，那块地周边交通贫瘠，根本就不可能有收益的。我呸！贫瘠不可能有收益，你个目光所见的东西，你敢朝我偷唾吗？你，你目光高深，那你倒是说说，怎么就价值四百亿了？怕不是你李大少在吃回扣啊？我用得着跟你个垃圾解释吗？那是掉我自己身份。李昂，做生意可不是儿戏。一百亿和四百亿，这是天欠！你的行为完全就是在害公司。你现在退出这个项目，把主控权交给清流，事情还来得及。我把项目交给你口中这个废物李清流，还呸！够了！你惹出这么大的祸事，你还敢这么嚣张？祸事？老爷子，我也告诉你个消息。不久之后，政府就要在那块地皮旁边建高架桥，到时候这块地皮的价值可就远不止四百亿啊！你是在何处听到的消息？准确吗？赵立峰亲自给我的消息，假得了吗？若建高架，那这块地的价值可是能涨不少啊！可是不做房地产，直接做度假村，这也太冒进了。不错，这做生意还应该像三少五一样稳扎稳打。提到四百亿，我们也根本吃不下了。你是说赵老给的消息？你有证据？你算什么东西？我得给你交代。李昂，就算你的消息是真的，建设度假村这个项目也是一个极其愚蠢的行为。一个高架桥的客流量根本支撑不了一个度假村的收入，这是明显赔本的买卖，蠢到极点。对呀、啊，这公司决议通过是建设房地产生意。你执意要改成度假村，这项目高开销低收入，肯定会亏本。你到底有什么瘾？董事长，我也认为这个项目不值四百亿，应该听从三少的建议，立刻停工。你们说的很有道理、啊，现在还不能说出开发区的事情，否则这群吸血鬼肯定坏事。这是我给李家称霸江南的绝好机会。你们一群目不识珠的东西，现在放弃了，就算之后跪着求我，也不会再有机会。求你，搞笑！这亏本的买卖，谁要求这么难？大哥，我看你这一再要扩大投资，不是为了公司吧？是为了你自己的私心。这最后一击，我要让你死无葬身之地。大家请。这是我和财务调组的选择。李阳私自挪用公司五十亿项目资金，用于购买虚拟货币。根据现在的市场数据，已经跌到只剩三个亿了，简直荒唐！这几十亿资金说挪走就挪走啊！他当集团是他存钱罐了，这完全就是亏空公款，这是要坐牢的。挪用公司公款，无限亏空，李阳是整个李氏集团的罪人。我要申请检方进入处理。这才几天功夫，就让集团损失了四十七个亿。我看这地产项目啊，不能再交到他手里了。确实太过分了
，李昂项目亏空，胡作非，居然还挪用公款。爸，这个项目现在必须得反方给处理了，否则，这李昂恐怕是真的要坐牢。不错不错，李清流，你还算有点脑子呀，知道在我身边安插卧底。二哥，你这可就冤枉我了。我这是看你一再给公司挖坑，这是公司连连亏损。我怕你深陷泥足，想阻止你犯错呀。是呀、啊，李阳，只要你把项目还给清流，并且自愿放弃继承人资格，我和清流就把你挪用资金亏损的钱都给你补上，那你也不至于坐牢。二哥，我肯定是不想看到你坐牢。只要你自愿退出，股东们不会计较那些的。到时候你造成那些损失。由我一力承担。三少霸气，最后啊，还是要靠三少来擦屁股。我要申请立刻剥夺李阳的继承人资格。如果及时更换负责人，挽回损失的话，这事儿也不是不能商量。一个只会亏钱的顽固子弟，他只要继承李氏集团，我们全都要完蛋。好啊，好一出假仁假义的双簧好戏啊！就怕等我确认后，你们立刻就会变脸过河拆桥，恨不得直接把我送牢里来做饭吧。小孩本事，做梦！而且我这根本就不叫挪动，因为项目资金我马上就会补齐，而且是直接翻二十倍。事到如今了，你还在痴人说梦？翻二十倍？你当你是股神啊？够了，杨二，不要再胡闹了，就按照你大嫂说的办吧。儿啊，难道你真想坐牢吗？杨少，要不你还是低头道歉吧。这可，这可真的会坐牢的呀。如今你还不信我？也罢，小姑娘就跟在本少身边，好好学着点。既然你们都觉得我投资的虚拟货币会亏钱，那不妨咱再打个赌。赌什么？现在是十点十五分，再过五分钟，我投资的虚拟货币就会暴涨二十倍。五分钟，暴涨二十倍。李阳，就算是巴菲特也不敢说出五分钟能暴涨二十倍的话呀！你这是拿我们大家当傻子吗？杨少，五分钟太少了，而且二十倍，这根本就是不可能的事。罢了。行了，李阳。我知道你不甘心把手里的项目交出，可你也不能说出这种天方夜谭，你这是把我们大家当傻子！够了，杨二，我还以为这段时间你有所长进，没想到你还是……我是真后悔呀、啊，真不该把地产项目交给你，否则你不会越陷越深呐、啊。如今你，你让我太失望了，你。太狂了！好啊，我赌，要是你输了，你就要放弃继承权，并且离开李家，然后为你的所有违法行为负责，你敢吗？我要让你这辈子在监狱蹲到死的。好，那如果你输了，总得给个同样像样的赌注吧？我根本就不可能输。但是如果我要是输了，我就把李家所有的股权全部转让给二哥，并且把投资部经理位置给你让。好，一言为定。你们这群老子的手下败将，马上就会让你知道什么才叫真正的股神。凡人想要挑战自己根本不了解的弧度，就看看自己会付出什么样的代价。杨二，不要再闹了，你快点把你手中的虚拟货币全部抛出。现在是能回笼多少资金回笼多少资金呢？尽量为公司减少损失。不可能！你说什么？你非得赔光了颗粒无收，你才知道错吗？还有三分钟，我就能再赚几十亿。我为什么要抛掉啊？李阳，你嘴也太硬了。你为什么这么厚的脸皮啊？油盐不进的逆子，<笑>你是想气死我吗？爸，李昂，爸的身体本来就不好，你现在这么做是想气死他吗？爸，我觉得现在应该立刻剥夺李昂的继承人身份，给他点教训看看。董事长，我复议
，三少才是真正能挽救公司的人。李氏财团只有三少才能将其发扬光大。我同意，我也同意。杨，你现在马上交出地产项目，以后。不许插手公司的任何事务。你以为你现在不说话就能改变了？二，马上交出来。一，滚出公司。时间到了。三少，不好了！政府出台文件，要全面整顿医疗行业，进行医疗改革，医疗基金全面暴跌了。什么？同时，政府将大力投资虚拟货币。近日开盘，虚拟货币已经暴涨二十五倍。虚拟货币暴涨二十五倍，老戴，你在骗我？你是不是让李阳给收买了？三少，我说的都是事实。您不信的话，可以去看新闻。现在热搜榜全是全是这两件事情。老少，太好了，虚拟货币真的暴涨了二十五倍，你做到了？不可能，昨天虚拟货币的市场很低迷，今天怎么可能涨到二十五倍？网络上也在纷纷猜测原因。但是没人知道这是为什么呀？李二少竟然真的就用了五分钟，就赚了几十个亿这，这根本不可能啊！真有什么不可思议的？这世界上大部分人都是蠢材，赚钱的机会摆到眼前了都抓不住。但凡只要抓住，五分钟赚几十个亿，小菜一碟儿。不去，我不信。你告诉我，你是怎么知道虚拟货币一定会涨的？你以为谁都像你一样是个目光短浅的废物？医疗基金暴跌，你投资的十个亿还剩多少？你给公司造成的损失，打算怎么赔？都什么情况了，你别卖关子了，赶紧说！杨二，你快说，你怎么知道虚拟货币一定会涨呢？我要说是靠前世的记忆才知道的，你们会信吗？你怎么不说话？我就知道这其中他一定有鬼。李阳，你不会是运气好蒙的吧？我蒙的，那不妨大嫂也蒙一个，看看会不会赚。你，哎呀，别没大没小的说正事儿，几十个小目标就叫正事儿，但凡有点眼睛都能看出来。我只是随便简单分析了下市场，就能判断下一个方向必然是虚拟货币。怎么你们一点都看不出来？分析一下市场就能判断。他当自己投资天才啊！分析市场，李阳，我怎么不知道你在数字货币领域有那么高的敏锐度？这不可能！二哥好大的口气啊，难怪三百亿说投就投。爸，李阳这次只是运气好，蒙对了虚拟货币会暴涨，但是他擅自挪用公款是事实，故意扩大投资损害公司利益，您不能放任不管呐、啊！是爸。李阳他这次只是瞎猫碰上死耗子，说不定背后还有什么见不得人的交易。而他损害公司利益四百，他在拿公司当儿戏。一群蠢货！李清流，睁大你的狗眼，好好看清楚。刚刚刷新的热搜榜第一，写的是高价的公章批文。老婆，那块地真的要建设高架桥？而且现在这块地的估值是四百五十亿。当时我们买那块地只用了八十亿，现在可是整整翻了六倍啊！而且高价就在我们那块地的附近，这未来估值肯定还会上涨啊！我们赚了。董事长，各位股东，这就是我们杨少做的最新策划案。我们的度假村将涵盖医疗、生态、房产等多种综合项目为一体，建成之后将成为该地块的标志性建筑。你说这个策划案是谁做的？董事长，这份策划案是我们杨少亲手做的。李阳那个纨绔竟然能做出这样的策划案，莫非他之前都是在做戏？他是在故意隐藏自己的实力？就算土地价值上涨，投资四百亿和我们的收益持平。那我们集团利润点在哪？三少说的有道理啊，房地产见效快，投入成本低，我们完全不需要建设度假村。房地产只是赚最近两年的钱，而度假村可是赚未来无数个两年的钱。你怎么就能保证未来度假村一定会赚钱？你以为你运气那么好，还能再次猜中啊？强者
靠的是实力，只有蠢才才靠运气，还沾沾自喜。而很明显，你就是蠢货。李昂，你说的天花乱坠，无非是想从中获利吧？谁知道你除了农用项目资金，背地里还占有多少资金啊？是啊，董事长，工人罢工事件就是最好的证明。董事长，赵总来了。赵总，有失远迎，有失远迎啊！李董客气了，今日我是专程过来。好，一边请。今天工地上罢工的事情，想必在座的各位都听说了吧？赵老果然是来算账的，这下可没办法轻易收场了。当初赵老力排众议，把项目交给了李阳，这才短短的几日啊，就闹出这么大丑闻。我看赵老啊，一定不会轻易放过他。都怪李阳这个废物，以克劳入室，快立公正。赵老，出了这个事儿，我们李氏集团难辞其咎。但是您放心，我马上派人去处理，一定会将舆论压下来。不必了，闹事的人已经被都带走了。他们不是工地上的工人，是被人收买故意闹事，借此全污蔑李氏。怎么会出这种事儿？查出来是谁干的了吗？不过这件事也给在座的各位提了个醒：度假村的项目迫在眉睫，各方势力也都虎视眈眈。以后你们一定要万分小心，切不可再出现今天这样的事情。赵老，其实我们刚才讨论过。决定先不建度假村，还是恢复当时的房地产项目？不做度假村，如此千载难逢的机会，你们李氏要白白的放过？你们在想什么？赵老，这是我们集团董事会的意思。这是转述，转述。赵老，呃，是这样啊，我们知道那附近呢即将要建高架。但我觉得能建房地产就已经很好了，这度假村嘛，可以推迟几年。几年？你可知道，就这两天，在我手里积压了多少待审的项目，别人求都求不来的肥肉，你却要将它扔，真是好啊！赵老这是什么意思？难道这度假村真的白可能？这赵老可是南省全市第一人，他的消息肯定比我们灵通啊。这度假村肯定蕴藏着巨大发展潜力。这么说，二少一直坚持度假村的项目，难道是早就预料到了有发展先机？这这也太神了吧！我曾答应过二少，给你们李氏三个月的时间。既然你们不想要，那……啊，赵老刘布，赵老刘布，哎，这件事儿确实是我们考虑不周。您放心，度假村工程项目保证按时完工。绝不拖泥带水！可是吧，闭嘴！这哪有你说话的份儿？当初若不是看在二少的面子上，你们连房地产的项目都通过不了。现在你说结束就结束，你说继续就继续，你拿我当什么？杨儿，快，你好好跟赵老解释解释，关我什么事？工资的事我可不能插手。什么？二少不能插手公司的事情，这怎么回事啊？哎呀，你说的这是什么？李董，我记得当日跟你说的十分清楚，地产项目的负责人只能是二少。你这是把我的话当耳旁风了吗？不不不不，赵老，这一切都是误会，都是误会。现在，我以李氏集团董事长的身份宣布，李阳。是地产项目的唯一负责人，他全权负责项目的一切事宜，永不更改。你们可有异议啊？没有没有，二少从资过人，又没神武，做项目负责人再合适不过。<笑>是是是，这短短几日，二少就做出了如此非凡成就，除了他，谁都不配做这个负责人呐、啊。杨<笑>儿啊，众望所归，你就别谦虚退辞了。一句话就想一笔勾销。杨二，身为我们李家的继承人，要以大局为重。老头子还真是能屈能伸呀、啊。
有求于我就想搬出继承人压我，只可惜我不吃这一套。想让我答应，先把欠我的还了。刚才没记错的话，好像有人说，如果五分钟之内我能让虚拟货币暴涨二十倍，他就把名下的股权转让给我，是吧，好弟弟？别胡说，根本就没有这回事。没有啊，妍儿，你说呢？亚少，没错，您接的一点都不差。清流少爷的确说过这句话，在场的股东可都是贱人。陆宇，你刚才听见没有啊？我我我，我没听清，没听清。那我看你是脑子里进水太多，耳朵不好使，那要不然我帮你清理一下。二少，我我，清流少爷说过，我我听到。你们呢？这这个好像是有这么回事儿。我也似乎听到过那么几几句。你们，李阳，大家都是一家人，无论在谁的名下，最后都是在李家的名下。爸，您说是吧？嗯，小婉说的很有道理。大嫂，这么特意引起我注意，我很难拒绝。那要不今晚我就让你知道我的厉害。李清流，事实就在眼前，你还有什么要解释？啊，我刚才都是开玩笑的，你你帮帮我，你帮帮我。杨儿啊，清流刚刚说的都是气话。再说公司股权那是大事儿，哪能当赌注赌来赌去的？再说。清流毕竟是我们李家的孩子，他的名下没有股权，这也说不过去呀、啊。我五分钟给公司赚了几十个亿，他瞬间就给公司亏损了几，这种货留在李氏，不是笑话。这件事儿我会慎重考虑的，但是当下最重要的是地产项目，明白吗？果然啊，老头子果然还是偏心。不管我在集团做的再好。他一句话就敢否定。既然如此，不如打造一个属于我自己的李氏财团。原本以为李氏集团公正严明，没想到竟然如此而行。地产项目关乎于南省未来的经济发展，姿势体大，我认为还需要慎重的考虑考虑。赵老，赵老，您这是何意啊？咱们的合约可是都已经签完了的，李董。这是在跟我谈法律？不不不不，赵老，我没那个意思，没那个意思。那就等你什么时候想明白了，再来找我谈。赵老，赵老，您留步！赵老，李董，这惹怒了赵老，我们李氏以后没办法在南省立足了呀。是啊，董事长，这这赵老都说了，杜家村一定会大有可为的，这件事绝对不会有假。我们集团的辉煌成就啊，在此一举了，可万万不能前功尽弃呀！这个我当然知道，可这，杨儿，你跟赵老交情甚笃，不如啊，你去跟赵老再好好谈谈。杜家村的项目可千万不能放弃啊！这个还是得慎重考虑考虑，是吧，爸？二少，您可是集团的主心骨，这杜家村的项目都是您一手操持的。你可不能现在就不管了，二少。你看你写的这个策划案，那做的简直是前无古人后无来者呀！你要是放弃的话，岂不辜负了你的心血了？你想，我也想接呀，奈何有人不配合。李董，三少投资亏损，让公司亏损了好几个亿，这事儿您得给我们个交代。依我看呢、啊，这三少不适合在领导层司，更不适合担任公司高管。李清流投资失利，致使公司损失巨大。即日起，罢免集团投资部总经理职位，降为普通职员，调任江北分公司，其名下股权收归于董事会监管。你不能开除我，这么多年我为公司尽心尽力，没有功劳也有苦劳。不能开除我呀！你贪功冒进，让公司损失那么多，你还有脸说？让你去江北
，就是让你彻底反思反思这么多年犯过的蠢事错事儿。陆宇，你盗取公司机密，马上移送到商业罪案调查科立案侦查。董事长，这这这你。都是请三少让我做的，你再给我一次机会吧，董事长。董事长，董事长，董事长，出去！董事长，董事长。杨儿，这么处置，你满意了？爸，刚才清流说的那些话应该我说才对，是我这么多年为公司尽心尽力，没有一点功劳，他总得有点苦劳吧？从今天开始，集团投资部总经理的职位，你的了。清流名下的股权也会转移到你的名下。从今天开始，李清流再没有任何资格和你争继承权了，再也没有。搞错了吧？他小小李清流从来就没有任何继承资格。区区投资部总经理，可不配拿来当交换条件。你。李董，这投资的机会稍纵即逝。赵老刚才可说了，多少人都对着这块地皮虎视眈眈，恐怕晚一天可就多一天的风险。这二少现在撒手不管了，这一旦项目出现了问题，谁能负得起这个责任呢？你们刚才不是这副嘴脸呐？投资部总经理都不请，难不成让我这个董事长退位让钱？他现在我已经控制不了，人究竟怎么哄回来，你们看着办。工地上闹事儿是哪些人？啊，几个财团找的小混混，估计是听到了上面要建设开发区的消息，想混水摸鱼，趁机捞一笔。我已经加强了工地附近的安保，绝对杜绝类似事情再发生。看来这消息的传播速度比我想的还快呀、啊！是啊，毕竟开发区是南省最大的片区，各项政策都是顶格的优惠，那各方财团自然是虎视眈眈。三个月是你我能压住的极限啊！虚拟货币将会持续上涨，项目资金会解决，工期也绝对不会拖延，你就等着汇报业绩。二少今日提携之恩，赵某定铭记在心。以后有事儿，你随时分。李清流已经彻底没有机会，但之前我提到的条件，只怕老爷子也会记得。下一步，他就该替我找联姻对象，这样可就正中我下怀。什么？你确定你没看错？那赵老他，他竟然跟李阳倒茶，还给他鞠躬。千真万确吧？这赵老不就是李阳的靠山？反而李阳姓是赵立峰的靠山。现在看来，李阳之所以变更土地、扩大投资、建设度假村，是因为他早就知道上面要搞规划开发区啊。我就说李阳在装逼，他肯定早就知道消息了，故意隐瞒不说，就是想引我入圈套。赵老可是南省第一人，竟然会对李阳如此谦卑。看来李阳的背后还有人，可他隐瞒不说是，他在觊觎我的位置啊，很有可能。给他投资部经理位置，他都不要，他下一步只能是觊觎爸爸你的位置。这李阳胆大妄为，狼子野心，想夺权的心路人皆知，我可不放啊！当务之急是要弄清李阳的目的和他背后的事。他们究竟要做什么？爸，大嫂向来聪明伶俐，和李阳的关系匪浅，不如让他去问。爸，我和李阳清清白白，我什么都没有。那既然这样，不妨……爸，二少，你觉得这个力度怎么样？公司没给你饭吃吗？用点力。是。哟，大嫂来了。大嫂，这是专程过来找我的，有何指教啊？你看你这三十多岁了，皮肤保养的这么好，跟十几岁小姑娘一样。哎，大嫂，长夜漫漫，我是很寂寞的。李阳。
可是在公司。打扫的意思是不在公司就没问题。你，混蛋，放开我！你不想知道我为什么会算你虚拟货币会暴涨吗？过来，我数三个数，过七个不后。一苗，你别以为赵老七这么牛就真的能在集团中呀？公司大部分的股权都在老爷子手里，我凭什么凭？你们孟家依附着李氏存活，你一旦在老爷子那儿失宠。就意味着孟家失去了靠山，到时候你们在南省世家州就难以存活，所以你赶紧走出去玩。还真是我见犹怜呀，怪不得老爷子会让你来色诱我。美人计这种手段太低能，不过如果是你，我还勉强能接受。不主动的女人，味同嚼蜡，没意思。你，哎，大嫂，看你这失望的表情，是想继续啊？等等，我就知道你没那么好心。你现在回去打算怎么交差呀、啊？你，你愿意说？谁让我喜欢怜香惜玉呢？实话告诉你。我之所以知道虚拟货币会暴涨，政府建设开发区，就是因为我背后有一名神秘高手指点，图谋划策。老头子舍不得放权，我得再给他下一剂猛药。神秘高手是谁？想知道？那咱俩得到床上深入交流。李阳，你。这是从我这知道消息的。神秘高手，刚才我猜的没错，这李阳身后确实有高人呢。不过这个人是谁，就一点线索没有吗？李阳的戒备心很重，其余的他不肯说。没用的东西，这点小事都做不好。我们李家要你何用啊？滚！是。这地产项目被李阳拿捏着，看来只好暂时向他让步了。好在工程只有三个字：一旦工程竣工，我便立刻将全力赎回。<笑>然而，关于上次调任的事儿，我回去想了又想，只让你做投资部的总经理啊，实在太委屈你了。<笑>看来我放出的神秘人烟雾弹奏效了。老头子果然重疾让步。那、啊，这是我刚刚签订的关于人事的调令。从今天开始，你就是集团的副董事长了，清流的股份也会转到你的名下哦。但是呢，<笑>但是股权你不可以随意调，想要买卖或者是转让，得经过董事会的同意才可以。这好像和不给没有什么区别。爸爸也是为了你好，杨儿，这两件事你做的的确是，但是你也得罪不少股东啊。我想借此机会让你和他们打好关系，那为了以后继承公司，是百利而无一害的孩子。老头子提醒我了，与其纠结股权，不如掌控公司实权，架空老头。这小子的野心也太大了，我已经如此让步，他还是不满意。看来还要下重注。杨儿，当然，除了给你副董的位置啊，以后工程部和投资部也交由你全权负责。清流，以前分管的那些公司也全都给你。这个不够。你这话是什么意思？这些公司，我要他们都从集团独立出去，我要百分之百的控股权。这岂不是要分割掉集团一半的财产？我还没死，这混蛋已经开始惦记我的财产了。我不将继承权交给他，果然是对的。但眼下还不是翻脸的时候。我可以同意，但是集团的控股权不能，经营权全交给你。有控股权在手，日后我想换掉他，随时都可以。等我把公司的核心业务全部掌握
只剩一个空壳公司，看他李清流还能记成什么。杨儿啊，经过这两次事儿，我发现你确实有继承家族的能力。不过，我们李氏财团可是市值上千亿的大财团，想要继承啊，光有能力还是不够的。有话直说，别拐弯抹角。想要继承我们李家，你内有手段，在外还得有强援呢。外援啊，您说的该不会是让我联姻吧？不错，很好，每一步都在我的计划之内。杨二，这是耀辉传媒的独生女楚青桐，分管传媒公司。最近呢，也刚刚当选南省的十大杰出青年，无论是从家世、容貌、能力、人品，与你非常的合适。我和楚老爷子有意的撮合你们，你看如何？啊？楚青桐是楚家的独女，楚老爷子一直想给她招一个上门女婿，传承家业。李阳若是成了楚家的上门女婿，再没有资格继承家产。若是联姻失败，我也可以借此机会发难，收回权力。杨儿，你现在的能力和手段都有，但唯独欠缺的是强有力的外援。楚家可是南省数一数二的世家，恰好。可以弥补这一点。上一世，楚老爷子寻遍南省财郡都没能找到一个满意的女婿，最后只能委托职业经理人。这一世，我若能拉拢楚家的势力，架空老头子，将事半功倍。而且你结了婚，就可以洗刷一下你从前吃喝嫖赌的负面形象，让股东们放心。到时候。再给我生一个大胖孙子，我就可以退休养老了，享受点天伦之乐，不好吗？<笑>老头子想害我，殊不知这对我来说可是千载难逢的好机会。好，我答应。好，不过结婚是大事，我已经和楚老爷子打好招呼了，明天去耀辉传媒去见见青桐，培养培养感情嘛，年轻人。没问题。谢谢。想啊，想和我吗？你还嫩。杨少，那个楚青红是出了名的脾气火爆，胜负心极强。您何必娶这样的人呢？你只是我一个秘书，搞清楚自己身份，不该管的少管。是，我知道错了。楚青红的资料查的怎么样？楚青桐分管耀辉传媒七年，把他从一个默默无名的小公司发展成现在南洋第一的娱乐公司。他对这件事啊十分骄傲，而且我还听说他最近准备投资《机器侠》和《青春有你》两部电影，但是好像还没有决定投资哪部。胜负心强，电影，我有办法收服这个女人。真不知道他老人家是怎么想的，竟然要我跟李家那个二世祖相亲。南省谁人不知，李阳是出了名的废物，嫁给他还不如嫁给天桥下的乞丐。可是楚总，我听说那李二少已经脱胎换骨，前几日还大肆购买了虚拟货币，短短几日就已经赚了几十个亿。这么厉害的操作，绝对不是他能想出来的，一定是李家想要联姻，故意夸大其词。可是老爷子已经安排他今天与您见面，您打算？哼，我一定要这个李阳好看，让他知难而退。那不巧啊，要让你失望了。你是李阳？谁让你进来的？身材不错，有资格当我老婆？混蛋！谁是你老婆？我可没答应跟你结婚。你说话注意点，这里是我们楚家的地盘。上都是夫妻了，还分什么你你我我的？况且，听没听说过一句话？一个女孩子家家的，不嫁个好男人还能做什么呢？哼，你以为人人都跟你一样，靠着祖荫生活？我走到今天，每一步都是凭借自己的能力。这上面摆放，全都是我这些年得到的荣誉。耀辉传媒能够成为南省数一数二的娱乐公司，全都是我一手打拼得来。这些，像你这种只会吃喝嫖赌的纨绔，自然是不懂。所以，李阳，我今天正式通知你，我们的婚约不作数，因为你配不上我
，背靠耀辉国际，七八年都做不上南省第一的。你，这些是我们公司的机密文件，是你这种废物能看的吗？还有，你能看得懂吗？告诉投资部，将投资重心放在《机器侠》这部电影。另外那部《青春有你》不必伤心。好的，我马上去办。呀呀呀呀呀！你笑什么？目光短浅，耀辉传媒的家底还没被你不曝光，真是走运。我目光短浅，《机器侠》是国外大制作，无论是从演员阵容还是制作特效，都是国际顶尖水平。我投资他有什么错？你所谓那些顶尖水平啊，和这些东西一样，都是垃圾。我垃圾？你是说？国际大导演拍摄的《机器侠》会票房失利，而新人导演拍摄的处女作《青春有你》反而会大爆。对喽，上一世大热电影《机器侠》成本三个亿，票房只有五千万，而《青春有你》成本三千万，却赚了十个亿的票房，简直是笑。《机器侠》就是闭眼拍，也不可能输给《青春有你》。既然你那么瞧不起我，不如我们来打个赌，如何？这女人。果然上当了。好、哦，你想赌？就赌《机器侠》的票房会完胜《青春有你》。如果你输了，不仅要解除婚约，还要当众向我下跪，为你刚才轻蔑我的言论道歉。好，那如果你输了，给我当一个月的秘书。就这么简单？是给我解决生理需要。耻，害羞什么？等你做了，你就会爱上。以后可，你做梦，我不会输的。你就等着跪下道歉。这两部电影都是三天后上映，缺少的是院线最后一笔投资。现在我花三个亿投资《机器侠》的宣传，这份是青春的合约，你也可以投三个亿。大家在同一起跑线上，省得到时候有些人输了赖账。不必。怎么，比赛刚开始就打算认输了？也好，你现在道歉的话，我就大人不计小人过。要我下跪，你可不。那你什么意思啊？打赌可是你提出来的。赢你啊，根本不需要浪费一分钱。李昂，你也太嚣张了！现在可是自媒体时代。不靠营销，想成为票房黑马，简直是做梦。嚣张那是因为我有嚣张的资本，岂能让你们随随便便？而且，青春能成为票房黑马，最终票房能冲破十个亿。这种毫无名气的新导演，想破十个亿，除非太阳打西边出来。看你敢不敢赌上总经理的位置？好，如果你能做得到，要回传媒总经理的位置。我拱手相让。杨少，今天的新闻热搜全部都是耀辉传媒投资的三个亿，助力《机器侠》的首映，各大影评博主啊都在推这部电影，目前票房已经超了三千万了。没想到啊，楚青桐这个女人不仅脸蛋漂亮，办事效率还挺高。您还夸她呢，要是您输了，可是要下跪道歉的。您什么时候受过这种委屈啊？没听说过一句话吗？冒险是男人的天性，<咳>而且我也不可能输。杨少，度假村的项目进展很顺利，您又接过了投资。您现在手指缝里露一点都不止十个亿了，何必要跟他打赌？难道这些钱已经满足不了你了？你不觉得让楚青桐这种桀骜不驯的女强人在我面前俯首称臣很有意思？而且她楚青桐只是我的目标之一。您的意思是，您这么做还有别的目的？只有打败了楚青桐，才能真正让楚老见识到我的能力，让他明白，要想让耀辉传媒发扬光大，只有和我联手这一条路可走。您是想利用耀辉传媒向董事长施压，让他尽快宣布立您为继承人？小小继承人算什么？我要的是成为李氏和耀辉两大财团的新董事长
回家。好，我马上回来。哎，李阳啊，快过来！见过楚老爷子和楚小姐，楚老爷子安康，楚小姐，我们又见面了。镜头这是做什么？抱歉啊，这个丫头被我给整坏了。没关系，马上都是一家人，我不会和青铜计较。这八字还没一撇，谁跟你一家人？李董，我今天来就是想告诉你。联姻的事儿我不答应，我是不可能嫁给李阳这种纨绔二世祖。不婚，楚老爷子，这这先前咱们可是都说好了的。你去，我先前答应过李董，但青铜说他和李阳已经商量好了。李阳，这怎么情况？给我说清楚。爸，我刚进门，我可什么都不知道啊。李阳，你可别给我装傻。当时在我办公室，你是不是说过？只要机器侠的票房超过青春，联姻的事就作罢。而且你还要当众给我跪下道歉。对，我的确说过。机器侠一上映，深受好评，目前票房就已经超过了四千万，目测票房会达到五个亿，而青春只有几百万，最终票房也只能达到两千万，谁输谁赢显而易见。李阳。你看看你都干了些什么？我让你接近青铜是培养感情，你可倒好，被人上门推婚了。楚家可是男神数一数二的世家，你被推婚的消息一旦流传出去，我们就会成为全城的笑柄。看不出来大嫂这么关心我呀？李阳，事实摆在眼前，现在两家的长辈都在这儿，你可以跪下道歉。李阳不跟楚家联姻，还会继续留在公司，那我的计划可就落空了。我以为是什么大事儿，原来小两口闹矛盾啦。李阳啊，赶紧给我滚过来，跪下，向楚小姐道歉。今天这事儿啊，就到此为止，以后谁也不许再提了。他不配。你说什么？你再说一遍。我说他不配。现在听清楚。<笑>你你这个逆子！李阳，真想不到你是这种人，竟然出尔反尔。爸，你看到了吧？像他这种无赖，我怎么能嫁给他？不错，品行不端的男人的确不能要。那你可得想清楚了，楚家要是和我退婚，后悔的可是你。后悔？像你这种一事无成的二世祖，我们有什么可后悔？时间。什么？青春票房破亿了？你再说一遍，机器侠票房怎么可能破亿？这不可能！是的，邱总，青春今天刚上映三个小时，已经实现了票房破亿，而且票房还在不断增加。杨少，青春的电影太火爆了，院线都抢着排片，不少人都打起来了，还有不少人要花五个亿买断版权。买什么买？他们愿意增加投资，扩大电影放映份额就算了，我还可以考虑考虑。想五个亿买断断我财路，简直痴人说梦。李阳，你少得意，青春破亿只是运气好，趁现在有傻子想要，你赶紧卖个好价钱，否则过了这村可就没这店了。五个亿就卖，简直愚不可及。我告诉你们，这个电影。票房至少十个亿，十个亿，真的吗？杨少，这类型的电影可从来没有超过十个亿啊！那是他们没遇见我呀。如果真的超过十个亿的话，按照票房分成，您至少能赚三个亿。你算错喽，不光这三个亿，还顺带一个漂亮的广告，还有耀辉传媒的总经理，青铜。这到底是怎么回事？你给我说清楚！我我跟李阳打赌，青春票房超过十亿，就
，就把总经理的位置让给他。什么？爸，我也没想到青春会成为票房黑马，他现在还没有炒过十个亿，说不定我不会输呢。混账！我可没这么想了。按照现在这个情况，你也是赢是输，给点数嘛。既然有言在先，我们出家认。我马上让人将办公室腾出来。从今天以后，你李阳就是耀辉传媒新任总经理。哎，楚老爷子，小孩子家的玩笑话不必如此当真的。君子一言，驷马难追。我们楚家人说到做到，我们不能输了赌约，输了人品。耀辉传媒虽然只是耀辉国际旗下分公司，但也是南省数一数二的企业。若是让他当上了总经理，日后在集团连我也压不住他。然而不擅长传媒管理，我李家另外倒是有不少人才。到时候处理两家强强联合，必定是双赢啊！<笑>这辈子是我李阳赢了，除了我。我看李家那帮废物，谁敢做？不过，我对耀辉传媒总经理的职位的确不感兴趣。青铜有手段，我有头脑。如果我们双剑合璧，那对两个公司来说，可谓是公平。你的意思是，耀辉传媒总经理的职位还是让给青铜，但相应。我要入股耀辉传媒，把控日后所有的股东。爸，你不能相信他，他这次肯定是运气好。业内传闻，李家二少曾经以三十个亿抄底虚拟货币，股市开票当天，创业投资回报率是最高纪录。我当初还以为是媒体夸大其词，今日一见，果然名不虚传。号称江南股市巴菲特的人，就是你。随便玩玩而已。当初虚拟货币暴跌，市场上一片唱衰，你拿出三十亿投资，光是这份胆气已经无人可敌。青春票房又是以小博大，一次是运气，可两次确实是实力。不错，有能力的年轻人不少见，有能力又如此谦逊的，实在是凤毛麟角。李总。你个好人吧，爸！如今娱乐业蓬勃发展，我入股耀辉传媒也只是为了我们自己集团可以扩大商业版图。而且，其实我之前玩虚拟货币赚了不少，我会用这一笔钱进行独立投资。梁二，你说这是什么意思？你要另起炉灶？小公司而已嘛，怎么谈得上另起炉灶？况且吧。我和青铜的这通联姻，不也是您自己亲自促成？你说的确实很有道理。既然李董也没什么意见，那我这就回去让法务拟个合同，选个黄道吉日，正式签订合约。现在该相信了吧？不选我，会是你们楚家莫大的损失。你少得意！这次是我大意，下次谁输谁赢还不知道。楚小姐，我们之间还有一个赌约，你没忘吧？我记得。青总，你们之间还有什么约定？就是，就是让我做他的秘书。生活秘书要做什么？赵岩儿没告诉过你吗？醒了。这些是？这些啊，是电影脚本，马上找人投资拍摄，不出一年。耀辉传媒就将是江南第一大传媒公司。好剧本，这些你都是从哪里来的？这你就不用多管了，跟着老公混，以后不会让你吃亏的。
，我我我这就找人给剧本立项。喂，楚老爷子。好，我一会儿就到。这条大鱼马上就要上钩了。说实话，昨日之前我跟外人一样，认为啊，你就是个二世子。但看你临危不乱、运筹帷幄，才明白，原来你是深藏不露啊。老爷子，您过奖了。一手搅动虚拟货币市场。轻松获利数十亿，一手掌控电影市场，在你这个年轻人面前，我这个纵横商场几十年的老家伙，你是甘拜下风啊！不过你知道，我明知你声名狼藉，为什么还要让青铜跟你结婚？楚家后继无人，内外势力虎视眈眈，您需要一个强大的联盟，我李家最合适不过。你很聪明，豪门联姻本来就是一场赌博。青铜虽有能力，但是性格骄纵。现如今有你在他身边，哼，我也就安心了。昨日之后，我发现你是真正的大才啊！今天我带你来这里，就是要为你引荐一个人。哦，你可别小看他，他在南省说一不二，堪称南省玄氏第一人。有了他的青睐，杨儿。日后你的事业就会青云直上。您说的该不会是……啊，到了，有失演员，见过二少。行了，坐吧。谢过二少。我这一直啊想找时间约您出来见面，哎，想不到今日却在这里碰见您了。这李阳到底是什么人物？连赵立峰都对他恭恭敬敬的，亲自给他倒茶。刚才我还拿枪拿条，哎，这可真是。赵老，原来你跟二少是旧相识。那这可说来话长了。楚老，您要是早说我今日见的人是二少，我一早就赶过来了。是是是，是我疏忽。楚老，好眼光啊！像二少这种精明强干的年轻人，那可是打着灯笼都找不着啊！哎，若不是我没有女儿，这门亲事说什么也不能让给你呀、啊！赵<笑>老，你今天找我是上面有功夫，无妨，都自己。二少，您猜的没错，建设开发区的消息已经确定，您的度假村将是周围唯一的一片商业区域。这其中的利润含金量不可估量啊！赵总，难道你说的就是李氏集团前些年购买的郊区的那块地？是的。可是我听说李氏要在那边建房地产，怎么会突然变成度假村了？这都是二少眼光独到，能力超群呐、啊！将平津皇帝建设成商业度假村。这不仅需要庞大的资金，更需要对规划建设敏锐的嗅觉和超强的人脉关系。我们这些财团连风声都未曾听到，李阳却已经早早的完成了部署。这份商业手腕，那真是前无古人，后无来者。楚老，这二少马上就要成为你的女婿了，日后该我请你多关照了。想不到，连赵老这样的人物也对你俯首帖耳。我原本是看中李阳有点能力，却又不受李家重视，做上门女婿再合适不过。现如今，以他的身份地位和才能，断然不可能答应。如此假戏，若是错过，老爷子，只有我才能把李家和楚氏都带入巅峰。青铜能嫁到李家，那是他的荣幸。日后我们楚家一定二少三夫。老爷子放心吧，之后等我和青铜有了第二个孩子，无论男女都让他姓楚，延续楚家香火。如此，我就死而无憾了。<笑>今天正巧二位都在，我有一个大计划，需要借你一臂之力
老二少这是打算要对李家动手了。您放心，我一定站在您这边。昨天的情形你们也看到了，我家老爷子就一心不想让我继承家业，但李氏之所以有今天，全是靠我一个人撑起来。你们觉得我能便宜他？二少的意思我懂。但是我和李董相交这么多年，况且你是家大业大，想要吞并他，也不是一件容易的事。对你们也许难如登天，但与我简直易如反掌。我清楚楚家对科技产业颇有涉猎，但可惜您名下的科技公司经营状况实在都有些惨淡。今天当着赵老的面，我可以跟你承诺，只要我当了李氏家主。你楚家就绝对可以成为江南科技产业的龙头老大。江南第一，这可是我们楚家几代人梦寐以求的目标啊！二少，有什么计划，不妨说来听听。我会以耀辉传媒的名义投资几部电影，明面上这钱是给青铜的，但内里我需要老爷子您把钱置换出来，以瑞达科技的名义收购市面上李氏零三。悦达科技是楚家控股的秘密，除了我和科技公司董事长，没人知道。李阳怎么会如此清楚？上一世，瑞达股市在一年后展露锋芒，之后被扒出是楚家控股的公司。如今我用这种不起眼的小公司收购，绝不会引起李正国的注意。二少，李董手中握有集团四成股份，想要超过他。必须能够拿下集团五成以上的股份，这可不是一笔小数目啊！高架桥的项目公示以后，李氏的股票可是一直在攀升啊。按照如今的行情来看，想要收购五成的股份，至少需要八百亿的流动资金。不瞒二少，我们楚家经营这么多年。也无法一下拿出八百亿的流动资金，这件事情想要完成，难度堪比登天，不如我再从长计议。区区八百亿就值得让你们这么为难？这张卡里有至少一千个亿，除了从项目挪动的五十个亿，再从我个人账户取出三个亿，全部投入虚拟货币。另外。德文科技现在股价六块五，三天之后涨到八块八，现在先买入一个亿，到了价位之后立刻卖出。还有龙达、松角，都一一给我记住了。所有股票的买入卖出时间必须分毫不差，听懂？是，大少，我知道了。难怪之前股市上有个账号在持续的买入卖出，时间掐得分毫不差。<笑>原来这一切都是二少在背后操控啊！我只知道二少投资虚拟货币大赚特赚，补足了度假村的缺口。不曾想对其他股票也计算得如此精准。我看，就算是股神来了，也只配给二少提鞋呀！小儿科的东西不值得一提。如今有二少这个股神在，我老头子敢打包票不出一个星期，一定将实现。给您办。行，这里下不去。也不知道这李正国是怎么想的。我们家青铜若是能有二少万分之一的能力，那就算死也有脸去见祖宗了。如今有二少做你们楚家的女婿，也算是你们楚家的祖坟冒青烟了。也是。只是这李正国恐怕也没有什么幸运，这一次必死。杨少，我刚刚收到消息，李奇留在江北公司召集了一帮公司高管，准备集体罢工，逼迫董事长罢免你。李清流，正好我手痒，走去江北。嗯、啊，本来我想利用联姻将李阳踢出公司。谁想到他运气竟然这么好，还得到了楚家的青睐，还分了一家传媒公司。爸，我
。现在李昂的势力越来越大，我们得尽快想办法压住他才行。不怕，我才是公司的董事长，他想在我面前翻天，他简直就是妄想。不过现在还不是时候，等到度假村的项目完全结束了，他没有了利用价值，再把他踢开。啊，对了，清流怎么样？李昂，这一次我一定要你好看。李昂，你怎么来了？你敢打我？上次说过，见到我得跪着说话，不长记性就打了你长记性。你也配呀、啊，李昂？我告诉你，我已经。你什么？之前放过你，那是不想弄脏我自己手，真以为我不敢动手。捏死你，就像踩死一只蚂蚁一样简单。杨少，这里是公司，闹出人命可就不好了。我看到了，看我做。现在知道我的厉害了，大哥，我不想。其实我不想，都是爸爸。爸爸跟我说了，说我是他最喜欢的儿子，想把江山都抢走。我不想跟你做，所有的一切都是爸爸支持我的。放心，我不会让你孤单。很快我就送老爷子进去一起。哎，把录像拷贝下来，送给老爷子，让他看一看他最爱的儿子。那李清流怎么处置？打断手脚，扒光衣服，你只能接受，任他自生自灭。爸，青龙出事了。什么？刚才赵岩给我发了视频，你看。出事！出事！李阳啊！你连手足兄弟都不放过，你简直就是个畜生！爸，现在李阳手里不仅握着度假村的项目，他还找了楚家做靠山。在集团的地位已经比肩于您了，你要是再不想办法，我们以后都没有好日子过。现在还不是时候，你马上派人去江北把清流给我接回来。等到度假村的项目完全结束了，李阳。清流今天受到了侮辱，我让你百倍千倍的偿还。你这个眼神儿，我以为你想跟我在这儿。我来是因为爸爸让我转告你，你交代的事情他已经完成了。还有，你前几天交给我的那几个剧本，我也准备开拍了。知道了。你都不惊讶吗？这才几天，就有人投资你的剧本了。但凡脑子没问题的人，都不会拒绝我的剧本。你这话虽然自大，倒也是事实。哎，你知道吗？当我拿你的剧本给那几个大导演看，他们眼睛都放光，要求参与拍摄，哪怕零片酬都行。李阳，我没想到你不仅投资有一手，连写剧本都这么厉害。我的厉害之处可不止这些。无赖，杨少，好消息，政府的公告文件批下来了。度假村周围正是批复建设度假村，这个消息一出啊，李氏的股票全部涨停板。董事长要求你马上去见他。当初人人都说李阳建度假村是败家。不想还不到一个月，那块地已经成为了南省未来的经济中心。有了这个项目，李氏未来几十年的利润都不用愁了。虽说公司大权在爸手里，但李阳如此厉害，究竟鹿死谁手还未可知，还是别得罪了他。二弟回来了，爸听说了开发区的事情，心情大好。你快进去吧，记得顺着点他。这是在讨好我吗？你要是跪在地上求我，兴许我还能再给你一次机会。大嫂，时间不多，好好考虑考虑
开发区的事情我看到了，杨二，你这次做的真不错，爸爸真为你高兴。这度假村以后每年至少二百亿的纯利润，这叫真不错呀！是啊，从长远看来，度假村真的是前无古人后无来者呀。但杨二，你别忘了，我们现在缺少资金，只有度假村建成了，才有获利的那一天呢、啊。谁说缺少资金？我说过，我用小部分的项目资金投资了虚拟货币，赚到的差价完全可以补足度假村的资金缺口。下周度假村就将正式竣工。这李阳幕后的高人也太牛了，连股市都能操作。我料想他没错，再不将他的权利收回来，别说清流将彻底失去继承人的资格，连我在集团都没有立足之地。哈<笑>，杨儿啊，你确实是有一套，在这么短的时间内，竟然能赚到这么多的资金，看来我之前的担心呐、啊、是多余喽。你呀、啊，一直很多余。经此一役，我们李氏集团在南省啊不，在整个江南再无敌手。度假村的成功，杨儿。你当即手工，我已经决定好了，在下周的度假村竣工仪式上，我要大办特办，便请南省名流，爸爸要为你好好的庆祝一番。二少，这里面是李氏集团百分之三十五的股份转让协议，您签个名，我立刻安排律师去办。两个小时之后，协议正式生效。李正国没发现什么问题。按照您的吩咐，我用的都是小公司，小批量的购买，不是专门研究，根本发现不了问题。办的不错。这些再加上我手头上现有的股份，我就拿到了李氏集团百分之五十二的股权，正式成为李氏集团最大的股东。放心，就算李正国现在发现，我要的就是让他提。自以为一切尽在掌控，实际上从高处狠狠跌下的天。二少，恕我说句，您现在虽然是集团的大股东，但是李正国他手里有四成的股份，他也是集团的二股东。李氏日后赚钱，他还是亏损百分之一。他呀，没有以后。二少，您之前交代我的几个人，上面的处分已经下来。两个小时前正式移交检察院，他们吐出不少东西吧？您猜的不错，这么多年李正国跟他们如何勾结获利，吐了个干干净净。只要您一声吩咐，现在我随时上门抓人。原来二少之前说让我们两个人帮忙，却没看见吩咐赵老。原来你是暗中搜罗罪证，斩草除根。李正国这些年在生意场上做了多少猫腻，没人比我更清楚。赵老，这份贺礼你还满意吗？满意，满意。二少，这次多亏了您，帮我解决了不少对手。我的调令已经签了，日后整个江南都是我们的天下了。<笑>二少，打算什么时候动手？没有我妈和外公的帮助，他李正国根本就不会有今天。下周，我要在度假村的开业大典上，不仅要让他李正国失去一切，还要让他后半生都在牢里忏悔一天，以此纪念我妈的在天日。李正国败局已定，而我楚家也即将迎来巅峰。提前预祝二少马到功成。董事长，您看今天的股价了。我们集团的股票已经突破三十块了，这可是自打李氏集团建立以来从未有过的巅峰股价呀！是啊，董事长，现在谁人不知啊？我们李氏度假村是开发区唯一的商业中心，有多少商家挤破了脑袋想入住啊？这一切可都多亏了二少当初的英明抉择，才没有让我们错过机会啊！啊，是啊，是啊。<笑>
。二少不仅是商业天才，更是股神转世，否则谁能够抄低虚拟货币，几分钟就赚了几十个亿呀、啊？董事长啊，你有这样的好儿子，日后一定有享不尽的福啊！<笑>说的是，说的是啊。哎呀，这都几点了，李阳怎么还没来呀、啊？已经派人去找了，但谁也不知道李阳去了哪。今天是什么日子？这他都敢迟到？哎，他妈有没有点规矩？李董啊，二少肯定是有要解释，都是自己人，等等也无妨。哎哎，看，二少来了。这这大好的日子，二少捧牌那是怎么回事？混账东西，你这是干什么？我今天带我妈亲眼看看她儿子于承福救了谁。二少春风得意，还不忘孝义，如此行为值得我们大家学习啊！啊，是啊，是啊，如此辉煌的时刻，应该让老夫人见证。好吧，各位，现在我正式宣布，宴会正式开始。<笑>好了，好了。三个月前呢，集团将房地产变更为度假村项目，该项目呢已于日前正式封顶了。该度假村项目在未来每年年利率将达到三百亿每年，总体净利润呢可高达上千亿呀、啊！啊，各位，这是我们李氏自创建以来。从未有过的特大喜讯呐、啊！集团的股票也因此飙升到历史最高值，而这一切都是因为犬子李阳眼光独到，投资大胆，功不可没呀！不错不错，这些啊都亏了二少。日后有二少带领着我们，我们李氏成为南省第一。啊不是整个江南第一，那也是指日可待呀！啊，<笑>如此之际，我还要向大家宣布一个好消息，那就是我儿李阳将和楚氏集团的千金楚青桐小姐喜结连理，不日将举办婚宴。<笑>恭喜二少，恭喜李总啊！<笑>哎，我儿李阳之前为了项目之事付出良久。甚是辛苦。作为父亲的我，看在眼里，也十分的心疼啊。值此大喜之日，我正式宣布，李阳将辞去集团副董事长一职。度假村后续的工程啊，由我全权负责。杨儿啊，投资部的事情啊，日后就交由你大嫂了。你给我好好准备婚礼啊，争取早日。给我抱个大胖孙子！<笑>这董事长是要大米二少，将来踢出公司了。二少为公司呕心沥血这么多年，立下了这么大的功劳，现在功成名就却要隐退，岂不是羡慕杀驴？董事长，我觉得这个决定不妥。二少要是有这么高的商业奇才被埋没，损失的可是我们李氏集团呢。你这是在质疑我的决定，董事长。我希望您能三思。集团现在正是用人之际，如果继续让二少带领我们，说不定能创造更大的业绩。说得好，很好。去财务结算机，从明天开始，不用来集团上班了。还有谁有意见的？李阳为公司尽心尽力，要不是他，李氏能有今日？如今可倒好，你过河拆桥，还以权势压人，简直是无耻！丫头，这是我们李氏集团的内务，还轮不到你多嘴。做得出来就别怕别人说。李董，你可别忘了，我是搞传媒的。若是你不想明日的新闻头条揭露你忘恩负义的嘴脸，最好对李阳客气点。我忘恩负义，过河拆桥。你怎么不问问李阳他干了什么？你什么意思？李阳从前是如何放浪形骸、吃喝嫖赌，大家都是有目共睹
，我有心让他进公司锻炼锻炼，谁知他变本加厉，竟然挪用公司公款。当日之事，众股东都亲眼所见，李阳也是亲口承认的。这可是触犯刑法呀，随时都可能坐牢。哎，都怪我，一时糊涂。心软，顾及这父子之情，将这件事替他压了下来，就希望他痛改前非。可谁知，可谁知道这畜生，这畜生竟然连这亲兄弟都不放，竟然背着我对清流痛下毒手。打断了他的手筋脚筋，还逼迫他做乞丐。他们可是亲兄弟呀、啊！董事长，您说的这些可有证据啊？自然是有。孟晚呐，把视频拿出来。这也太过分了！这到底是亲兄弟，打的鼓都还连着筋呢，怎么可能下这么狠的手呢？这光天化日，把人打残，还逼着去做乞丐，这妥妥的黑社会啊！这可，这种人要是还留在公司的话，那岂不是把我们集团变成了黑恶势力的窝点儿啊？诸位，我李某人家门不幸，除此败类，都是我这个当父亲的责任，可不能再连累咱集团了。现在我宣布，罢免李阳一切职务。逐出公司，我同意。好，下面我宣布，真是一出好戏、啊。李阳，我刚才说的一桩桩一件件，哪件是冤枉你了？不错，我李阳的确贪财贪色，好吃好喝，但是我一不嫖，二不赌，三不违法，四不背德，请问他一点值得批判？还是说你们在座的每一位一丁点爱好都没有，个个是圣人。至于你说我挪用项目公款一事，我是度假村项目的负责人，资金的用途我全权负。我用小部分的资金投资了虚拟货币，赚了三百亿，弥补了项目缺口，又让工程保质保量按时完成。请问我哪一点？二少说的也有点道理，要不是二少投资了虚拟货币，也没有今日东家资本的。就凭这一点说，二少挪用了公款，的确是站不住脚。那你心狠手辣、残害手足、证据确凿，你还有脸狡辩？那伤人也是重罪呀、啊！这一点我不需要有任何。他李清流胆敢再出现在我面前，无论他剩几条胳膊、几条腿，我当场给他打断。你这个畜生，他可是你亲兄弟。他也配？他不过是你背叛我母亲和情妇生的野种。你胡说！我从来没有这样做过。胡说！你敢当着我妈的灵位发誓，你从来没有背叛我的，更没有为了谋取财产而杀了他吗？你胡说！你妈，你妈明明是病死的，跟我一点关系都没有。是，燕儿，这里边是我妈病房外走廊里的监控，上面清晰记录着你是最后一个走出我妈病房。当时你前脚刚走出，我妈就笑场发作。你敢说你和我妈的死一点关系都没有？不仅如此，我们还查到，老夫人去世之后，她的主治医师也离奇失踪，连带着老夫人的所有病历都全部消失。更巧合的是，当年我妈的主治医师就是同人师弟，就是你让这个禽兽给我妈治病的。李阳，我是集团董事长。你想凭这些似是而非的陈芝麻烂谷子的事儿，就想定我的罪，想扳倒我？你休想！是这样，你做到头了。我受二少委托，三日前已经将市面上 35% 的历史股票一扫，全部转到二少名下。
。四个小时前，证监会正式通过。如今二少是李氏的最大股东，真正的皇家。这不可能！这不可能！臣集团四成股份，我才是大股东。白纸黑字，不容得你不信。你只能在监狱里继续做你的大股东了。李正国，你涉嫌勾结要员垄断市场，恶意破坏竞争秩序，这是逮捕令，要你跟我们回去协助调查。那什么，干什么？杨儿，杨儿，我我是冤枉的，我是冤枉的，杨儿，帮我跟长老求求情，帮帮我。啊你，你刚才可口口声声说要我死啊！啊我错，我们真的错了呀！杨儿，李清流，一切都是他搞的鬼！杨儿，在爸爸心里，爸爸一直爱你、啊。你想当集团董事长，他把股份都给你，杨儿，救救我！不想坐牢呀！最爱了，你哪儿来的脸说出去？你一个自私自利、出卖一切不要脸的混蛋！我让你在牢里好好忏悔后半辈子，已经是对你最大的。带走。二少，您放心，我一定会找人好好找不会，今日就是我李氏的新生。哥，哥，哥，哥，杨儿最近很累吧？停留啊，以后好好辅佐你哥。爸，我刚才做了一个很奇怪的梦。继续吧。啊